、鸡、鸭、鱼、肉这四种食材是我们生活中最常见的。不管你是吃宴席也好，还是家庭小炒也好，都是经常的用到。今天呢，这里买了一只老母鸡，我要给大家分享一道非常非常厉害的菜。这道菜是以前四川农村坝坝宴上面的亚竹菜，它的名字呢叫做捆鸡。我相信“捆鸡”两个字说出来的时候，很多朋友已经满满的回忆被找到了吧？现在这道菜呢，基本上也已经不做了，所以大家想吃的时候，只能是在记忆中。今天大家就跟着我一起把这道菜学会，可以做给家人吃一下。鸡肉第一步就是把这些毛给它稍微漂一下，漂得干干净净的。把毛漂干净过后，把内脏取出来，清洗干净就可以了。鸡打整干净后，把它的脚杆割下来。这个脚杆呢，它光顾头，没有什么肉。现在下锅给它焯水，丢入一点姜葱，固体搪塞。如果没有固体搪塞的，可以炒一点。焯开过后，把这些浮沫给它打掉。再丢几捆干发椒一起煮，这个鸡先给它煮个半个小时，记得经常翻面就可以。现在来准备一点香料、八卦、大料、贝子、梳子皮皮、梳子叶叶、白口、干辣椒、干花椒、姜片、葱节。鸡肉焯水半个小时后，现在把它漏起来。现在锅里面烧油，稍微多一点。咱们的这个鸡肉给它跑一下油锅，油温到五成热的时候，下入这个鸡肉给它炸制，用小火慢慢的炸。炸鸡肉呢，就要比炸肥肉要好一点的，这个它不会像猪皮那样子黑漆的爆。一面炸好过后，给它翻上一面，继续用小火慢慢的炸，这样炸出来才好看。没有炸到的地方，把油给它浇起来。鸡肉全身都炸来通红了，现在先给它露出来控油，锅里面留上一点点底油，下入准备好的香料，用小火先把它们的香味炒出来。再来上一点四川豆瓣全部都炒香后加入水，调味生抽、酱油、胡椒、盐，来两粒老抽，丢上几捆冰糖。处理好的鸡肉给它放入高压锅里面，炒好的这个汤汁给它倒到里面。盖上盖子，上汽锅后用最小火压二十五分钟，把鸡肉给它压得溜趴。前两年有朋友跟我留言啊，说我做菜实在是太摸了，要是去上班的话，哪个老板请了我才叫倒霉啊？当时我看了，真的把我自己都给笑到了。其实我想还是强行的解释一下，做菜的话是一种生活的态度，上班的话是一种工作的态度。如果我是去上班，我就会非常非常的积极，就很快很快的就干活，老板高兴都来不及，肯定不会说请到我就倒霉了。<笑>哎呀，就是因为我上次看了动画剧，现在我都不敢看动画剧了。再来上一点小葱，切成性感的葱花。鸡肉已经压好了，现在我们要给它取出来。哦呦，手一提就要烂了，这个得小心一点哦，炖得特别的趴，提着两个腿。颜色到位了就行，装入盘中就可以了。现在另起锅来上一点这个原汤，调味一点的鸡精，增加鲜味的。烧开过后用水淀粉给它勾一个薄芡，芡汁成这个样子就可以了。现在关火淋在鸡上，淋上一点这个原汤，它的味道才够浓郁。最后撒上一点性感的葱花，美味继承，非常好吃的红烧捆鸡就做好了。榛子做出来是软糯、鲜美，并且入味，四川的家常味，看起来造型也非常的漂亮和霸气，是四川农村以前宴席上面的压竹大菜。
。喜欢吃的朋友可以收藏着，过年过节的时候试着告一下，招待亲朋是倍有面子。不喜欢吃的就只有免费看完，撒够。今天晚上吃的剩饭啊，这里面剩了几片香肠，真都一起了，哇！整得溜趴的了，这个皮没有烂，就是因为我们炸过的原因。如果这个皮你不炸一下的话，一趴了之后早就烂了。私下的鸡肉，哎呦，蘸一下这个汤汁绝对的够鲜。哎呀，巴适的板，这个皮它也是超级的香哦，整个皮是脆脆的，脆香脆香的。我就夹入干，嗯，再干一块香肠，哎，一得很。吹过来，吹过来，我好丝入。我买的这个鸡是饲料鸡哈，不是土鸡。饲料鸡比较便宜，买一只才二三十块钱。土鸡的话就会贵一点，能。炖的老怕的。哪个敢说不好吃嘛？你是，口味比较好的朋友，直接把鸡拿起来啃就可以了，就像那些吃播一样的。说实话，我做不到。我看见好多吃播都是拿命在吃，我呢也只能是下饭的时候吃多少算多少，多的我就不说了哈。今天视频到这里就下过了，我是想念，咱们下期见，拜拜。回锅肉呢是一道家喻户晓的经典川菜，我相信大家应该都吃过。但是今天我要做的这道回锅肉哈、啊，就很多人都没有吃过了。炒回锅肉全程都不放肉，你们有没有见到过？这个不放肉的回锅肉呢，是很多人记忆中的味道，因为以前哈、啊、家庭条件都不好，想放肉，但是实力不允许放肉，所以就发明了这种不放肉的回锅肉。还是老规矩，蒜苗给它再洗干净。清洗蒜苗的时候，我们要注意哈，这个蒜苗咔咔一定要搬开来洗，因为咔咔里面很多泥巴。先在盆里面漂洗，等一会儿再用水龙头冲洗一下，一根一根的才能洗干净。这洗好过后，脑壳轻轻的给它拍一下，打斜刀切成马耳朵。叶子打直刀切成节，叶子和蒜苗杆要分开放，再来一点炒回锅肉的姜葱，姜切成片就可以。再来一点永川豆豉放到一起。现在我们要来准备回锅肉的肉了，这个是红薯淀粉，给它打入两锅鸭子生的鸡蛋。毛毛盐，这里也可以不用放鸡蛋，直接加水来调。但是鸡蛋调出来的话，口感会好一点。蛋不够，还是要加水。在调这个糊的时候，不能太干了啊、哦，太干了落出来口感就一点都不好了。这个样子就差不多了，看到没有？弄起来它能够流，比较轻。第二个就是调出来的糊不能有那个豆粉壳壳，就是颗粒状的淀粉。到了这里，大部分四川人应该知道这道不放肉的回锅肉是什么菜了吧？它也是一道非常经典的川味农家菜。告诉你们一个好消息，老板考那个三轮摩托，就是火三轮，驾驶证他居然考过了。他说去了十多个人，只有三个女的，一个男的考过了。我给他发了一个。来自靓仔的肯定，可能有的朋友会问我哈，老本去考过三轮摩托车的驾驶证有什么用？要去做生意吗？不是要去摆摊啊，主要是因为现在的那个电动车不都是轻便摩托吗？都需要摩托车的驾驶证。我叫他学三轮就一次到位，不管是三轮摩托还是两轮摩托都可以开。我们先来一点油，把锅制一下，要落豆粉巴儿嘛。把锅制好后，倒入豆粉。拿起来这样子晃动，这个饼呢不要落得太薄，太薄了又没有吃这个肉的口感了
，一面弄好后给它甩上一面。现在给它倒出来先避孕，继续把剩下的也弄完。弄好的这个豆粉巴儿，非常的漂亮，金灿灿的。现在来切一下，切成块。这个落出来，我们也叫它勺皮，红勺皮。另起锅来上一点菜籽油，低油温的时候来上一勺四川豆瓣烧油煸炒下，姜葱豆豉，再来一点四川甜面酱。川式的甜面酱它比较偏寒，它不像北方的甜面酱有点偏甜。全部都炒香出味，下蒜米老扣，切好的苕皮，用大火拨转。烧油翻炒过后下蒜米叶子，这个时候调味一勺贝糖、味精。盐的话就不用放了，因为豆豉、豆瓣都有盐味。继续来炒匀，翻炒至这个蒜米的叶子断生，关火出锅。一个字，香！你们说是不是下饭神器？非常好吃的素炒苕皮回锅肉就做好了。榛子吃起来的苕皮是糯糯的、抠抠的，就和肉的味道是一样的。整道菜的味型就是川味加上味，下饭的味道搭配蒜米儿，一个字，超级超级的香。喜欢的朋友呢，一定要收藏着，有时间的时候试着去告一下。确实不喜欢的，只有免费看完。撒够，我们吃的时候夹起来，蒜米儿和苕皮搭配着，很安逸。落苕皮的时候不要落太厚了。太厚了，吃起来它会一种很死板的口感。像我这样落的薄薄的，吃起来抠抠弹弹，香得不得了。还有就是我们这个粉哈、啊，一定要用红薯淀粉做出来才好吃。嗯，八十的半，还有点汗。其实，在四川还有一道不放肉的回锅肉，就是牛皮菜回锅肉。这道苕皮回锅是不放肉的，还有牛皮菜回锅，大家吃过没有？吃过的应该都知道，捞趴的吃起来还是有点像吃肉。多的呢我就不说了，今天的视频到这里就撒过了。我是想念，下期见，拜拜。